Il nostro prossimo ospite, lo ringraziamo perché ci ha raggiunto proprio qui in studio, all'interno della nostra rassegna stampa su Radio Fantastica, in diretta sul canale 215 del Digitale Terrestre, parliamo di spettacolo, parliamo di una di quelle figure che in questo momento tra l'altro ormai da tempo sta spopolando, caro Umberto Triolo, perché lui ha 97 passa mila followers su Instagram è seguitissimo i VIP ormai si fanno assolutamente eh, lo richiedono perché è un personal trainer no, meglio di un personal trainer perché li mette a proprio agio anzi addirittura riescono a trovare un angolo della propria casa proprio perché vogliono farsi fare un quadro ecco il ritratto perfetto Alfonso Restivo il ritrattista dei buongiorno VIP ma buongiorno ciao ragazzi, Alfonso ciao a tutti, eh, tutte le persone collegate Alfonso sì. ma il ritratto cioè, abbiamo il ritrattista dei VIP cioè se io penso che il ritrattista dei VIP quando gira per l'Italia e non solo anche perché adesso spiegheremo un po' il, quello che è il tuo percorso eh, artistico, artistico e non solo Giri lungo e largo per tutta quanta l'Italia, tra eventi, tra uh, una consegna magari di un, di un lavoro, perché tu hai scelto quell'artista per determinati motivi che adesso magari ci spiegherai, esatto. e oggi è all'interno degli studi di Radio Fantastica. Intanto ti chiedo così subito a bruciapelo, posso, uh, po posso tra le tue collezioni, po posso anch'io far parte <ride> del, dei tuoi ritratti secondo il volto da VIP, oppure devo abbandonare questa... Eh, assolutamente questo, questo sì, assolutamente sì. Lo dici Io... perché sei qua, no, dai. No, dì, no, 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 non sono, non sono stato pagato per dirlo, quindi confermo. No, no, assolutamente sì, ritraggo un po' tutti, sia le persone VIP, ma anche le persone... Quelle meno VIP, okay. meno VIP, okay. ecco, è... okay. l'arte è aperta a tutti, sì. <ride> tu la tua arte, insomma, la conoscono ormai in quattro paesi, eh, addirittura come Washington negli Stati Uniti, eh, San Pietroburgo in Russia, in Perù, Lima, negli Emirati Arabi. Ma come nasce l'idea di eh, trovare dei soggetti, in questo caso i VIP potrebbero essere tanti altri soggetti? Perché proprio la scelta dei VIP e da dove parte questa grande passione e questa novità che ormai è diventato praticamente un, un lavoro a tutti gli effetti? Assolutamente. Eh beh, nasce alcuni anni fa, circa tre anni fa, quindi non tanti. Eh, niente, ho fatto una ricerca su internet perché sinceramente da artista dopo aver fatto quasi 300 mostre all'attivo eh, volevo qualcosa in più, eh, volevo che mi ricordassero per, non solo per la mia arte imperialista che porto ormai in giro per, per anni, però per qualcosa in più. Allora mi sono fatto ecco, una ricerca su internet, eh, ho, ho visto che in Europa non esisteva eh, un, un artista che ritraeva appunto i personaggi famosi, ma solamente in, in America, eh, poi comunque eh, un artista che è scomparso ormai da anni, che ritraeva le grandi star hollywoodiane, tra cui anche Reagan, eh, e a quel punto mi sono detto perché non provare a ritrarre i VIP, i VIP che comunque ormai il, il VIP è chiunque, no? vado in tv o in radio, abbia, o, fa, o faccio un programma televisivo divento un VIP, però volevo dare ecco, questa impronta storica di eh, ritrarre eh, una, una categoria di persone che magari sono irraggiungibili per la maggior parte di noi. E magari i ritratti oggi ritornano nuovamente anche a, a chi, per chi è appassionato ovviamente artista come te, perché siamo ormai abituati a scattare ogni singola foto e a scattarci ogni singola foto tra un selfie, tra una storia sui vari, sui vari social esatto. e questo è come è stato apprezzato appunto dalle ma guarda all'inizio sono stati un po' titubanti no? sul, sul mostrarsi eh, come, come categoria di persone ritratte però poi i risultati artistici, estetici del, 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 del ritratto stesso sono piaciuti e quindi a quel punto eh, un passaparola tira l'altro e adesso ne ho ritratti più di 115 circa sono ecco. Ecco, il tra l'altro ci sono personaggi nel mondo dello uh, sport, spettacolo, abbiamo qualche sì. immagine tra l'altro, sì. quindi chiedo sì. anche alla nostra regia di poterci mostrare qualche eh, foto certo. che tu hai inviato, addirittura io vedo anche con, con gran piacere, tra l'altro lui adesso <coughs> lo devo dire, è andato a Parigi, ha firmato con il Parin, col Paris Saint Germain, tra l'altro anche Donna Rumma, che è stato il migliore de, il miglior giocatore di questi, esatto. di questi europei. Ecco, con il mondo dello sport come ti sei avvicinato? Ma ho iniziato con Giorgio Chiellini. Eh, sì, anni tanto fa, per fare un nome a caso. Sì, un nome a caso uno che eh, non lo conosce nessuno. Tu pensa che mandai un'email ah. istituzionale alla Juventus, perché non avevo visto contatto, giustamente. No? Quindi eh, mi hanno risposto entro una settimana, mi sono prestato appuntamento eh, a Vinovo 
e ho iniziato con Giorgio Chiellini che poi è stato il, uno dei migliori nel campionato europeo quindi tu ultimo. sei andato là al mm, centro sportivo sei stato a Vinovo sì. e quindi al centro sportivo alla Continassa a Vinovo, prima Vinovo, prima Vinovo e, e, po e poi la Continassa sì. Eh, hai chiesto quanto tempo per poter realizzare eh... ma circa due settimane perdo per, per realizzare un quadro quindi dall'email sono passate circa due settimane e era maggio fine scuola perché insegno a scuola fine scuola sono scappato a di nuovo ho avuto questo grande incontro col capitano Giorgione e i tuoi alunni che cosa ti dicono ormai che sei diventato una star eh, dei social i miei alunni mi seguono tantissimo eh. sui social più di mille alunni mi seguono sui social in tre scuole diverse dove ho insegnato negli ultimi anni e, e poi vengono anche le mie mostre, quindi sono contento, e vengono a trovarmi le mie mostre su Milano, sulla Lombardia, vengono spesso, quindi ho un buon riscontro dal punto di vista sia teorico a scuola ma anche pratico in mostra. E dal lato ovviamente siciliano, che tu, perché tu sei di, di bel passo, lo possiamo, sì, sì, lo possiamo sì. assolutamente dire, certo. siciliano di bel passo, certo. e, mh, co che, che cosa porti tu di questa sicilianità a questi VIP? Ma sicuramente i colori, i colori della, della Sicilia, il giallo, il rosso, il nero dell'Etna, della terra dell'Etna, sono tutti colori che tengo molto presenti nelle mie opere eh, perché sono colori caldi, colori che ricordano appunto la mia Sicilia, la nostra Sicilia e vi apprezzano molto perché ultimamente vengono tutti in Sicilia a fare le vacanze, quindi direi che apprezzano e come. Senti, è più facile eh, mettere in posa in generale un personaggio nel mondo dello sport, dello spettacolo, uomo o donna? Ma guarda, secondo me l'uomo, 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 sì, 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 sono più imbarazzati dal punto di vista dell'impatto con l'artista, le donne mm. un po' di meno, perché prendi Diletta Leotta, Nina Moritz, ho ritratto un sacco di donne allo spettacolo, ecco. eh, Ambra Lombardo, tantissime. Lo vediamo, eh, tra, qua, adesso qua riusciamo Diletta. a vederti, sì. eh, tra l'altro con Ficarra e Picone, pure certo. c'è quindi Diletta, Diletta Leotta, fan. Cioè, eh, già Diletta è fantastica, Leotta, di suo tu hai fatto un quadro meraviglioso. Grazie, Diletta Leotta, questo quadro ce l'ha preso eh. a casa perché eh. sentivo un quadro per casa la casa nuova che ha preso a Milano e allora a quel punto ho detto perché non glielo faccio io gliel'ho fatto e adesso ce l'ha a casa questo è il quadro che devo consegnare a breve a Chiara Ferragni Vedete ah, scusa, adesso raccontaci bene perché lei tra eh. quelle più chiacchierate eh. di, questi ultimi, spopola, di questi ultimi anni spopola. cioè come, come si arriva a Chiara Ferragni raccontacelo un po' scusa siamo qui vogliamo allora, stare sul Ferragni pezzo Chiara Ferragni si arriva eh. con molta umiltà <ride> Eh, perché nel, in questo settore devi essere con i piedi bassi uh -huh. per eh, riuscire ad entrare ecco, a far parte dello show business eh, si arriva semplicemente una ragazza, una ragazza che sembra che sia forse dalle foto da un po' montata ecco, non un po' snob però alla fine è una ragazza eh, molto alla mano e eh, quindi sicuramente la consegna chiara sarà una consegna che farà tanto rumore non vedo l'ora ecco, di consegnarglielo. Quindi... Vabbè, insomma, sarà uno dei tuoi prossimi eh, impegni, cioè, le tue prossime imminente. consegne. Sarà una consegna sì. particolare, perché poi so. sarai tu dal vivo a consegnare. Ah, ho questa esclusiva, sì. Ecco. Sono, cioè, di solito gli artisti fanno i ritratti personaggi famosi alle grandi star, ma li fanno, o glieli spediscono o se li lasciano sì. a casa. Io ho la fortuna di avere tutti i video delle consegne con tutti e 115 eh, VIP ritratti. Quindi ho questa, questa fortuna ecco, di avere un impatto umano molto molto ravvicinato senti ci puoi raccontare un po' anche mm. il se non sbaglio il premio che hai ricevuto uomo siciliano 2018 18. addirittura nel 2018 <ride> sei stato l'uomo siciliano Sì, eh. è un premio che veramente mi rende orgoglioso di essere appunto siciliano e sono stato premiato come miglior artista della Sicilia nel 2018 per tutto quello che avevo fatto nell'anno solare quindi prima del covid sono stato in giro anche in Europa e quindi questa cosa mi ha, mi ha portato fortuna, mi hanno scelto come miglior artista. Ma durante il covid invece l'artista che fa comincia già a studiare i suoi prossimi obiettivi, i suoi prossimi soggetti? Assolutamente, mi sono dedicato al mio studio, un piccolo studio dove dipingo, però durante il covid ho avuto la fortuna ecco, di poter spedire dei quadri importanti come a Lorenzo Insigne, eh, come a Teo Hernandez, con Tuo Cristofoli, ci hanno appeso a casa, quindi diciamo che mi sono... Teo e Zocchi, eh, Cristofoli eh, e tanta roba lì. Es esatto, e quindi eh, tutti sì. hanno questo quadro a casa, a casa sì. loro e quindi anche a distanza sono riuscito ecco, a muovermi bene durante il lockdown. Ecco, a chi vanno i, i quadri al di là di degli artisti, cioè a livello, a livello personale? Ogni tua opera che porti a compimento è mh, una soddisfazione personale fino a se stessa, c'è una dedica, c'è qualcosa speciale, parte da lontano? Allora, Qualcosa. Ehm, con alcuni cacciatori, per esempio, mh, che magari amo quella squadra e quindi gli regalo il quadro, gli do il quadro, altri mi ordinano il quadro, rispondere a volontà, quindi non c'è lì un interesse personale, 
ma eh, ordinandomi il quadro, ecco, eh, si dice che l'artista eh, deve andare oltre, no? La, la passione a volte, eh, l'estro, eh, quindi delle consegne che mi ordinano anche privatamente, devo farle necessariamente perché <ride> devo farle anche in termini appunto economici, quindi diciamo che in generale diventa ecco un lavoro, a tutti gli effetti. Eh, quindi c'è un riscontro sia personale, eh, magari per una squadra del cuore, per un cantante del cuore, oppure c'è un riscontro prettamente professionale. Per chi vuole seguirti, ricordiamo ancora una volta il tuo contatto su Instagram. Su Instagram, sì, ritrattista.dei.vip, dove ci sono tutte le consegne, quelle che verranno a breve, e poi ci sono anche e soprattutto tutte le esperienze che ho fatto all'estero, con il Premio Eccellenza Italiana 2019 a Washington, sino a Dubai, 25 giorni fa, sono stato per un evento importante, che dove tornerò a settembre 2022. Grazie Alfonso Restivo per essere stato Grazie. qui con noi, spero di ritrovarti presto e così così ci svelerai gli altri VIP a cui consegnerai i tuoi ritratti. Grazie, Grazie davvero. Ciao ragazzi. Grazie ciao. per essere stato qui.